എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കോമ്പസ് സർവേ എന്ന ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കോമ്പസ് സർവേയിങ് എന്ന ഭാഗത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ കോമ്പസ് സർവേ കോമ്പസ് സർവേയിൽ ഈ ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഏതെങ്കിലും കാന്തിക വസ്തുക്കൾ നമ്മളുടെ കോമ്പസ് സർവേ നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാന്തത്തെ സ്വാധീനിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് കറക്റ്റായുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുവാനായി കഴിയില്ല അപ്പോൾ കാന്തത്തെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിന് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷന് കാരണമാകുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് ട്രീസ് ഹിൽസ് അതിൽ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ വരുന്നത് എ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിനാണ് കാന്തത്തെ ആകർഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിന് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഓൾവേസ് പോയിൻറ്റിങ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിമീറ്ററാണ് പ്ലാനിമീറ്റർ പ്ലാനിമീറ്റർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാനിമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഏരിയ വാട്ട് ഈസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പസ് ആസ് പെർ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗ്രാജുവേഷൻ മെയ്ഡ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കോമ്പസ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാജുവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി എന്നിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കോമ്പസ് ആണ് പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലാണ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലോട്ടിംഗ് എ ട്രാവേഴ്സ് ഇൻ സർവേ കോമ്പസ് സർവേയിങ് ഇൻ കോമ്പസ് കോമ്പസ് സർവേയിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളാണ് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി എയർ ഇഫ് ദി കോമ്പസ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കോമ്പസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് മൂലം ബാഹ്യമായ കാന്തിക വസ്തുക്കൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ആ എററിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വാട്ട് ഈസ് ദി എറർ ഇഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഓഫ് കോമ്പസ് ഈസ് നോട്ട് ബീങ് സ്ട്രെയിറ്റ് കോമ്പസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ഏത് തരം എററാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ ആണ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ഇൻ പ്ലോട്ടിംഗ് കോമ്പസ് സർവേ കോമ്പസ് സർവേ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റായ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ റെക്ടാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് റെക്ടാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റായ പ്ലോട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആംഗിൾ ഈസ് ഡിഫേർഡ് ഡ്യൂ ഇൻ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ഫോർ ആൻഡ്
ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എയിലും ബിയിലും ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തുമോ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വട്ട് ഇസ് ദി ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഇഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് നോർത്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ് ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് നോർത്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനാദ്യം ഡബ്ല്യു സി ബിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡബ്ല്യു സി ബിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ട്രൂ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്ലസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്നത് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഡിക്ലിനേഷൻ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റുവാൻ കഴിയും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അതിനോട് രണ്ട് ഡിഗ്രി കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി കാരണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ആംഗിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് നോർത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നോർത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഒക്വേഡ് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് സോംസ് സ്റ്റോംസ് സച്ചാസ് എർത്ത് ടു കേക്സ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വേരിയേഷൻ മേ ബി ഈവൻ വൺ ഡിഗ്രി ഓർ ടു ഡിഗ്രി മാഗ്നറ്റിക് സോംസ് സ്റ്റോംസ് സച്ചാസ് എർത്ത് ടു കേക്സ് ഭൂമി കുലുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഭൂമി കുലുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ സ്വിങ്സ് ലൈക്ക് എ പെൻഡുലം പെൻഡുലം പോലെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ സ്വിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെൻഡുലം പോലെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ സ്വിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സെക്യുലാർ വേരിയേഷൻ ആണ് പെൻഡുലം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് സെക്യുലാർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി കോമ്പസ് വിത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻസ് മാർക്ക് ഡാസ് സൗത്ത് വിത്ത് സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് നോർത്ത് വിത്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സൗത്തിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയും നോർത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഏത് കോമ്പസിലാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇമാജിനറി സർക്കിൾ പാസിംഗ് അ
What is the sum of interior angle of a pentagon? ഒരു പെൻറ്റഗണിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എൻ വശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എൻ എന്നത് ഇവിടെ പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് വശങ്ങളാണുള്ളത് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്നത് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി കിട്ടുകയാണ് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരിക കോണുകളുടെ തുക സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഇഫ് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും ഫോർ ബിയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഫോർ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടുക നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടുക നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടുക നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ദി സൺ അറ്റ് ദി നോൺ ഈസ് ത്രീ ഡിഗ്രി സൺ അറ്റ് നോൺ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സൺ അറ്റ് നൂണിൻ്റെ ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതും ഇവരുടെ സൈഡിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിയും ഇവ രണ്ടും തുല്യമാകണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തുല്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിക്ലിനേഷൻ കിട്ടും ഡിക്ലിനേഷൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്ലസ് വരുന്നത് ഈസ്റ്റിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് സി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം What is the value of back bearing if the line AB, the forward bearing of the line is 85 degree 30 minute? Here we have 180 degree 30 minute. That's why we have 180 degree 30 minute. 180 degree 30 minute is 265 degree 30 minute. Option C is the answer. Let's ask the question. Convert WCB bearing to quadrantals bearing system. 160 degree 30 minute is the answer. 160 degree 30 minute is the answer. 160 degree 30 minute. നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടാതെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ്രൻറ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സൗത്തും ഈസ്റ്റും ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സൗത്തും ഈസ്റ്റും വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് പത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അതുകൂടാതെ നൂറ്റി എൺപതിൽ താഴെ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് നിന്നും കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഈ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് നോർത്ത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പമാണ് ആംഗി
നോർത്ത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എ ആണ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് എ ബിയും എ സിയും എ ആണ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് എ ബി എന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പ ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് എൺപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്കറിയാം എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ നിന്നും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ കിട്ടും ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഒ എ ആൻഡ് ഒ ബി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒ ആണ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയും വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് സെയിമായി വരുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്